So, good day guys. So, et, ito yung problem na isusolve <coughs> natin ngayon. So, ito yung book na ginagamit ko still. Um, Engineering Mechanics by Ferdinand L. Singer. So, page 76 ng book, problem <coughs> 348. So, the problem state that the frame shown in figure P-348 is supported in pivots at A and B. Each member's weight 50 pounds per feet. Con compute, compute the horizontal reaction at A and the horizontal and vertical components of the reaction at B. So, every member daw guys is merong 50 pound per feet na weight so 50 times 12 ito 50 times 12 and um, 50 times yung length nitong member na to so <coughs> so let's start so ito nag nakapag drawing na ako ng ng figure natin so first ang hanapin muna natin yung yung weights nila so Sabi is member is 50 pounds per feet. Per feet daw. Sabi dun sa, <coughs> sa book. So ngayon, considering na per member, no? at considering naman na uniformly, o uniform yung paggagawa ng mem bawat member. So meaning, parang magiging... Um, uniformly distributed load din siya sa beam so ito na lang yung imagine natin so 50 um, LB per feet so meaning kaya ko to um, kaya ito yung ginawa kong example kasi yung magiging resultant nila is yung location is sa gitna ba diba guys kapag naalala nyo or kapag napanood nyo yung mga previous tutorials ko kapag uniformly distributed yung loading for example this this is uh, 8 feet so yung resultant nya is um, mafafall or located at sa middle ng length ng loading na to so dito sya sa 4 feet sa gitna ng 8 so meaning kapag <coughs> 50 for example ito 50 so ito as a whole member is 12 so 50 times 12 is um, 600 600 pounds so meaning pag 12 so sa gitna is 6 so maybe dito so meaning nandito sa gitna ng, ng member na to yung 600 pounds so meaning Yung location niya is 6 feet from both sides. So, dito. 6 feet. So, now, hahanapin din natin yung yung ito is 50 so, 12 din siya. So, sa gitna dito. Nandito yung 600. So, lagay na lang natin siya dito. 600 pounds Dun. so yung weight ng member na to so ito yung A ito yung B so oops A maybe gayahin na lang natin yung ano sa book yung paano nya so ito pala yung A sa taas so palitan natin ito yung A ito yung B Then, C. Ito yung F. D. And E. So, para maging same yung given sa book. So, now, hahanapin natin yung horizontal na reaction at A. So, lagay natin R. A. H. Horizontal. 
So sa B daw is hanapin natin yung vertical RBV and yung horizontal nya. So RB horizontal. So pag nakikit pag as you notice guys, wala naman ibang um horizontal forces, di ba? Bukod sa RAH and RBH. Meaning itong dalawa na to is just equal in value but different in um what you call this? Ano man? Direction, di ba? Kasi para maging zero yung um system or maging equilibrium state siya. So, now meron na tayong weight nito 600, 600. So, ito na lang. So, it, hanapin natin syempre yung length nito. So, Pythagorean theorem. So, um, FD line FD is equal to squared mo yan. Pythagorean theorem. So, plus squared. Meaning, FD is equal to square root itong dalawa. Equal to So, sino yung mga mabibilis dyan? Ako kasi hindi. So, yan. So, 10. 10 feet yung FD. Meaning, yung, git, yung weight nito, mapapal sa gitna ng 10. So, 5. Sa gitna nila, 5. So, 5 feet siya dito. 5 feet siya dito. So, 10 times 5 is... So, 10 times 50. So, yun yung... Um, weight natin dito. So, 10 times 50 is 500. Meaning, may 500 tayo dito. Pounds. So, now magmo-moment na tayo but i-secure muna natin yung mga distances nila so meron tayong distance ng 600 so both and dito but yung itong 500 natin alam natin sa gitna siya ng ng member na to pero di natin alam yung distance niya from um, yung horizontal distance niya so hanapin muna natin yung horizontal distance so <clears throat> paano ba so may magagamit natin yung tinatawag na, na nila na or natin na ratio and proportion so 10 is to 8 diba 10 is to 8 is to 5 is to x yan so x ito yung x natin guys sa yung maliit na horizontal distance dito itong itong distance na dito so ito yung x natin pasensya na medyo magulo na habang tumatagal kasi kayo sa um, mechanics medyo nagiging magulo siya pero talagang nakaka enjoy naman siya so x is just equal to 10 so para medyo sa mga tambad na gagaya ko so ganito tara yung ginagawa ko kasi ako masyadong magaling sa mag solve ng or sa algebra so yun nasa kulat sa calculator so so 4 yun 4 feet sya so secured na lahat yung distances so 4 feet so ngayon mag sa sum up moment na tayo so so, alam naman natin guys na mas easier kapag mag sum up moment tayo dito sa B. ba Kasi dalawa yung anons dito. So, magiging zero yan sila kapag nag moment tayo dun. Nag sum up moment. So, dun tayo mag sa sum up. So, ngayon, ano yung ma-expose or ano yung mga forces natin? So, we have, so, syempre itong 600 because going siya directly dun sa B. Meaning, zero siya sa equation natin so yung nandito is yung 500 so it is positive in rotation so times 4 di ba 4 then meron tayong 600 
pa 600 so guys sa mga hindi pa masyadong alam kung bakit kung paano magiging positive or negative yung um, mga moments so may tutorials ako yung previous tutorial ko inexplain ko siya ng medyo clear so pwede nyo din i-google or may ibang tutorials din naman sa youtube so pag positive rot pag positive rot rotation or clockwise rotation meaning positive yung moment and pag counterclockwise it is a negative moment so 6 times 600 times 6 then we meron tayong 2000 times 12 ano pa so syempre yung r r a h or yung horizontal na dun sa r a so positive pa rin sya r so wag kayong mag aralala guys dito sa mga direction na to kasi um, assumed lang to mga direction na to meaning kapag negative or positive yung pagiging answer natin dito nag indicate lang yun ng direction ng force or ng reaction na yun so for example ito so direction na tayo no? yun. so input natin lahat 2,000 so divided by 12 so yun so dapat 2,466.67 so as you notice dapat to negative kasi itatranspose ko tong RAH sa kabila so magiging negative to siya so negative dapat to siya negative in sign so hindi ko na lang siya lalagyan instead ilalagay ko na lang yung direction niya so going to the left meaning guys yung assumed na direction natin is mali pero wag kayong maglalala hindi naman siya sin mali na mali assumed lang kasi yan siya so mali yung yung assumed natin na direction imbis na going to the left yung RAH I mean to the right so it is going to the left so yun so positive yun. ito yung RAH natin so now <coughs> ano pa so magsa sum up moment of I mean sum up forces x tayo so may RAH na tayo so summing up forces x meaning RBH So, yan. Positive siya. Minus 2466.67 equals to 0. So, bakit ko na naman siya ginawang negative? Kasi nga, ipapalaw na natin yung direction ng ng reaction na yun. So, because it is going to the left. So, minus na siya dito sa ano natin, summing up forces x. Kasi direction yung sinusunod natin sa equation. So, I mean, RBH. So, transpose sa kabila, di ba? RBH is just equal. Same value. Sabi ko nga kanina, same value but different in direction. So, yun. Ito sila. Kasi nga, wala naman ibang forces dito. Or, wala namang ibang horizontal forces dito sa sa frame natin. Um, bukod sa dalawang reaction na to. So, then, summing up, so malayo na tayo na sa baba, dito na tayo sa side ng paper. Summing up forces, y. So, now, y. So, y forces yung sum up natin. So, meron tayong 600 going down, so negative. Then, 500 going down. Then, 600 then 2000 then ano pa so itong r v b so positive r v b equals to 0 so r vert so ito yung i-add lang natin sila lahat 
3,700 pounds going up so correct yung assumption natin siya na going up siya so <coughs> yun ganun lang guys so ganun yung approach ko sa problem na to so kung may ibang approach kayo pwede nyo pwede nyo ipagkita din sa akin or um, kapag may napansin kayong mali dito sa solutions ko or sa mga sinabi ko kanina so don't hesitate to comment down below so yun so may nagtanong kung paano ba yung setup ko nito no, sa paggawa ng tutorial so ito ipakita ko siya for the first time so ito guys itong um, tripod yung pang or selfie stick ito siya so meron ako ditong dinikit sa wall na um, sting sting na bottle so ayan natatanggal lang to natatanggal lang to guys so may tornillo lang yan siya doon sa loob yun dalawang tornillo so yun ito natatanggal lang to pag binunot yan nilagay ko yan para dito sa selfie stick para ilagay ko yan dyan yun pwede sya ma adjust no? ito so pwede itong phone ilalagay ko sya dito sa taas yun. tapos yun na yan yung paano ko ginagawa tong tutorials ko so I hope na may natutunan kayo sa um, problem natin ngayon at um, may nag request sa atin guys na next time is a uh, moment naman daw so ngayon wala pang moment no so wala pang moment sa frame natin or sa beam so next time maglalagay tayo ng moment dito so meron yung for example 400 um, LB feet ito yung moment so <coughs> mag affect yan syempre sa moment natin and sa reaction so may dalawang klaseng moment or may dalawang presentation ang moment may pag ganyan so nakadepende yan guys for example ito yung beam yan may beam tayo dito so ito, ito 50 feet uh, yan may, may distance dyan 3 ganyan so meron din diretso na moment so yun guys next time ituturo ko or mag maglalagay ako ng problem na may moment or couple sa problem natin so um, yun so this is my whole my whole um, solution so if you have questions suggestions or my complaints so <coughs> don't hesitate to comment down below so yun and thanks for watching so um, if you enjoy my video so please do subscribe thank you